Hello students, welcome back. So, as I told you in my previous video that we are going to study about the purification of colloidal solutions in our next video. So, let's start the purification of colloidal salts. Okay. Uh, now, why do you need to purify the colloidal salts first of all? See, we have studied that while preparation of colloidal solutions, we are adding some electrolytes. Okay. And these electrolytes itself, when they are present in excess amount, they act as impurities. So, we need to remove these excess of electrolytes, we, which are acting like impurities from the colloidal sol now. Because these excess of electrolytes can destabilize the colloidal salts again. Okay. So, there are different methods of uh, purification of colloidal solutions fine so we'll see these methods of purifications one by one first method is dialysis the second method is electrodialysis and the third one is ultra filtration okay so to remove the impurities from a colloidal sol we use different methods like dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. First of all, let's see dialysis in detail. Dialysis is a medical term. You might have heard that when kidney failure occurs, then dialysis of a person is conducted. Fine. So, dialysis is having a wide application. But what is the principle and phenomenon? What, how does it work? Okay. What is this particular process? Let's see that first. So, dialysis, it is the process of separating particles of colloids from crystalloids by means of diffusion through suitable membrane. So, for dialysis, the most important thing which we require is a suitable membrane, okay, which is semi-permeable in nature. That is, it allows some substances to pass through and the others do not. Fine. So, over here, uh, what I, what is the definition? It is the process of separating particles of colloids from crystalloids. Crystalloids, I already told you, they are the particles of true solutions or the smaller particles. Fine. So, we have colloids, a colloidal solution. In that solution, colloidal particles are there plus the, uh, or I shall write here, impurities. Okay. Impurities. And what are these impurities? The electrolytes itself. Electrolytes that is ions. Okay. Now, according to the dialysis, let's see the principle first. The principle is that the colloidal particles, they cannot pass through parchment membrane fine but the impurities that is ions can pass okay so that is the basic principle of dialysis once again i am repeating the principle of dialysis is that the colloidal particles cannot pass through the parchment membrane whereas the uh, electrolytes can or the ions can okay so, what we will take, first of all, see, let us, let us see the uh, simple apparatus over here. I will draw the apparatus. See, this is a container which is filled with fresh water. It is filled with fresh water. Okay. A bag is suspended over here. This is a bag made up of parchment membrane. Parchment membrane which is semi-permeable in nature, SPM, semi-permeable in nature. In this particular bag, what is present? The colloidal 
solution okay so this bag is suspended in a container containing fresh water this bag is made up of parchment membrane which is semi permeable in nature and this bag consists of some colloidal salt so what will happen when you will put this bag in fresh water then from the bag the ions will diffuse out ions diffuse out theek okay? hai सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज अकरिंग आयंस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज होंगे दे विल कम आउट ऑफ दी कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड एज आई टोल्ड यू कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन तो कोलॉइडल पार्टिकल्स तो इस मेम्ब्रेन को पास करके फ्रेश वाटर में नहीं आएंगे ओके बट द इम्प्योरिटीज दैट इज आयंस कैन पास सो द आयंस विल डिफ्यूज आउट एंड इन टर्न वॉट विल मूव इन साइड फ्रेश वाटर ठीक है फ्रेश वाटर अंदर जाएगा आयंस बाहर आएंगे ओके okay? and slowly slowly actually this is a very slow process dialysis jo hai ek kafi slow process hota hai and so after a certain interval of time you will observe the means we will see that the ions most of the ions which were present as impurities have diffused out and then we can take out the bag which consists of now pure colloidal solutions okay and you know when large amount of colloidal solution is been purified then the this water is uh, changed after a regular inter interval of time okay so this is the particular process of dialysis in which whose principle is that colloidal solution colloidal particles cannot pass through the parchment membrane but the ions can okay now see this particular process is uh, as i told you it is used for uh, the kidney failure for the purification of blood when we know that in our body uh, what is the function of kidney to purify the blood but if due to any reason the kidney is failed a person's kidney is not both the kidneys are not working then the person is put to put on dialysis machine artificial dialyzer is there artificial dialysis machine and you know blood is also a colloidal solution theek okay? hai so basically that is its application and one important thing is it is a slow process from here only the next process comes in the picture that is electrodialysis ab dekho dialysis jo hai बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ठीक है क्योंकि यू कैन सी हियर सिंपल डिफ्यूजन इज अकरिंग फाइन विच अकर्स ऑन इट्स ओन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी एंड ऑल ओके बट इफ यू वांट टू स्पीड अप द प्रोसेस अगर हमें इस इसी प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो हम क्या करेंगे इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर वी विल पुट टू इलेक्ट्रॉड्स ठीक है हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉड्स एड कर देंगे वन विल बी पॉजिटिव अनादर वन विल बी नेगेटिव ठीक है और जब आप इलेक्ट्रॉड्स एड करोगे वेन यू पास द करेंट सप्लाई आप वोल्टेज दोगे देन वॉट विल हैपन बिकॉज वी नो आयंस आर कमिंग आउट सो द अपोजिटली चार्ज आयंस विल गो एंड मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉड्स पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉड के ऊपर जाके फटाफट से अटैच हो जाएंगे एंड नेगेटिव आयंस विल गो एंड मूव एंड गेट अटैच टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड्स ओके सो जब डायलिसिस इज अ सो स्लो प्रोसेस सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोसेस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस देन हम क्या करते हैं वी एड द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट प्रोसेस इट सेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रो डायलिसिस होप यू आर क्लियर विद बोथ ऑफ नाउ द थर्ड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके दिस इज द थर्ड मेथड नाउ फिल्ट्रेशन यू नो वॉट इज फिल्ट्रेशन बट हेयर इट इज टोल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके now in this special filter papers are been uh, formed okay prepared so first let us see the definition it is the process of removing the impurities from the colloidal solution by passing it through graded filter papers okay when i am saying graded filter papers graded means that is ultra filters whose pore size is been uh, decided or made uh, according to what type of particles we want to uh, filter okay so over here now these graded filter papers are prepared as i told you 
One thing you remember, these graded filter papers or ultra filter, ultra filters, they are permeable to all substances. ठीक है सभी सब्सटेंसेस से वो परमेबल होते हैं एक्सेप्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स को वो अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए उसके अलावा वो सब टाइप के पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देते हैं अल्ट्रा फिल्टर्स और ग्रेडेड फिल्टर्स फाइन अब कोलॉइडल पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नॉर्मल फिल्टर पेपर इफ आई फिल इफ आई ट्राई टू फिल्टर अ कोलॉइडल सोल्यूशन फ्रॉम इट आई एल नॉट बी एबल टू फिल्टर from a normal filter paper because the pore size of normal filter paper is high ठीक है large sorry not high large fine the pore size of normal filter paper is large so the colloidal particles can also pass easily through it now if we reduce the pore size of this normal filter paper then we can uh, that filter paper can help us to प्यूरीफाई द कोलॉइडल सोल्यूशन ओके और फिल्टर द कोलॉइडल सोल्यूशन फाइन एंड दैट ओनली वेन द पोर साइज ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर इज रेड्यूस देन इट सेल्फ इट इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्टर नाउ हाउ अल्ट्रा फिल्टर्स आर प्रिपेयर सो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स आर प्रिपेयर बाय इम्प्रेग्नेटिंग दैम और आई कैन से सोकिंग दैम इन जेलेटिन और कोलॉइडियन सोल्यूशन ठीक है जेलेटिन इज अ सब्सटेंस जेलेटिन और कोलॉइडन सोल्यूशन में जब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक कर देते हैं सो वी गेट अल्ट्रा फिल्टर्स क्योंकि उस केस में दिस कोलॉइडियन सोल्यूशन और द जेलेटिन सोल्यूशन विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द पोर्स एंड बिकॉज ऑफ विच द पोर साइज विल बी रेड्यूस्ड फाइन अब कोलॉइडियन सोल्यूशन होता क्या है सो कोलॉइडियन सोल्यूशन इट इज फोर परसेंट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेल्यूलोज इन मिक्सड इन इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर ठीक है उसको हम कोलॉइडन सोल्यूशन कहते हैं अब हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना है इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अल्ट्रा अल्ट्रा एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर देन वॉट आई डू फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप विल बी सोक फिल्टर पेपर प्रिपेयर करने दिस इज मेथड टू प्रिपेयर अल्ट्रा फिल्टर सो फिल्टर पेपर इन let us take colloidal solution colloidal solution the second one will be okay so first what you have to we what we have done we have taken a normal filter paper and we have soaked that in a colloidal solution then the second will will be dip this filter paper dip the filter paper in फॉर्मल डिहाइट सोल्यूशन ओके आपने पहले उसको कोलॉइडन सोल्यूशन में सोक किया उसके बाद देन यू विल डिप इट इन दी फॉर्मल डिहाइड एच सी एच ओ सोल्यूशन एंड देन ड्राइट ओके सो दिस स्टेप यू विल ऑप्टेन द अल्ट्रा फिल्टर हमको अल्ट्रा फिल्टर्स मिल जाएंगे ओके नाउ दिस एज आई टोल्ड यू अब आपके पास ये अल्ट्रा फिल्टर है देन वॉट यूल डू यू विल ट्राई टू फिल्टर द कोलॉइडल सोल्यूशन तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे बिकॉज दे के नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर्स ओके एंड द अदर थिंग्स विल मूव कैन का पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड दे विल मूव आउट नाउ द पार्टिकल्स विच हैव डिपॉजिटेड ऑन द फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर ठीक है जो भी पार्टिकल्स अल्ट्रा फिल्टर के ऊपर होंगे दैट वी विल टेक एंड मिक्स विद अ फ्रेश dispersion medium okay shake it well add electrolyte if needed and you will get the uh, pure colloidal solution okay so this is the third method that is ultra filtration so we have seen all the three methods dialysis electrodialysis and ultra filtration one more thing ultra filtration in this case also this is a slow process to agar aapko speed up karna hai to hum pressure suction apply karte hain jaise dialysis mein hum kya apply kar rahe the voltage yahan pe hum kya apply karte hain suction to speed up the uh, particular process now let's see the properties of colloidal solution so we have seen preparation purification now colloidal solutions they exhibit certain types of pure, uh, properties fine so here we are going to see the different properties like physical properties colligative properties 
mechanical properties optical properties and electrical properties okay so let us begin first one is physical properties see we have seen many physical properties like for example their uh, heterogeneous nature theek hai we know that uh, when we are seeing with naked eyes then they appear to be homogeneous colloidal solutions when seen through naked eyes they appear to be homogeneous but when seen through powerful microscope they are heterogeneous in nature then stability okay uh, we know they are quite stable this uh, colloidal solutions are quite stable because their particles are in continuous motion and because of which uh, the particles do not settle down and hence they are stable okay then filtrability fine filtrability when we are talking about filtrability of colloidal solution we know that colloidal solutions can pass through normal filter paper can colloidal solution okay colloidal solution can pass through normal filter papers theek hai normal filter paper se ye pass ho jate hain but cannot pass through what parchment membranes fine so such all these properties are there these all properties are physical properties few more we have studied earlier only okay in our previous videos so next we'll move on to the colligative properties now see first of all what are colligative properties so colligative properties let me define that first these are the properties which depend upon number of particles solute particles or i can say and not on the nature theek hai so colligative properties are the properties which depend upon number of solute particles and not on their on their nature ठीक है ना यहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल्स की तरह हम क्या लिख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की तरह यू कैन राइट डिस्पर्स्ड फेज इज इंट इट सो ओवर हेयर इन दिस केस ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशंस कोलॉइडल सोल्यूशंस हैव लो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है कोलॉइडल सोल्यूशंस की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू बहुत कम होती है लो होती है क्यों देखो वी नो कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर पार्टिकल्स वेन कंपेयर टू द ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स सो दीज पार्टिकल्स मीन्स दे विल हैव द टेंडेंसी टू एग्रीगेट बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स के एग्रीगेशन से ही बनते हैं इज इंट इट सो बिकॉज दे आर बिगर पार्टिकल्स हैविंग हायर मॉलिकुलर मार्स सो द मीन्स वॉल्यूम अगर हम देखें कि पर लीटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी कंपेरेटिवली लेस ओके किसके कंपेरिजन में ट्रू सोल्यूशन के इन कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन और इन कंपेयर या इन कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर विल बी लेसर इन केस ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन एंड हेंस द वैल्यूज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी लो ओके नाउ द थर्ड वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज ब्राउनियन मोशन actually this brownian motion was discovered by robert brown and that's why it is known as the brownian motion okay now this scientist that is robert brown when viewed the colloidal solution under a powerful microscope then he observed that the particles colloidal particles were showing some zigzag motion okay and that zigzag motion itself is known as the brownian motion now this brownian motion it is independent of the nature of colloids theek hai matlab nature pe nahi depend karta hai ki kis tarike ka nature hai colloid ka but it depends upon the size of particles of colloids and and the viscosity of solution dekho agar particle ka size bada hoga to motion slow ho jayega kam ho jayega particle ka size chhota hoga to the motion will be higher same way viscosity you all know Viscosity जितना viscous liquid होगा 
उतना ज़्यादा उतना ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा लेसर द विस्कोसिटी मोर विल बी द ब्राउनियन मोशन मोर हायर द विस्कोसिटी लेसर विल बी द ब्राउनियन मोशन ओके नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन सो ब्राउनियन मोशन अकर्स ड्यू टू अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ठीक है जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर गेटिंग बॉम्बार्डेड और हिटेड हिट बाय ऑल द साइड्स फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम और वो जो बॉम्बार्डमेंट होता है दैट इज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ विच द जिग्जैक मोशन विल अकर ओके नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ओके वील सी द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइडल सोल्यूशन so in optical properties we are going to study a very important property which is or effect which is tyndall effect see it was discovered by one scientist named as john tyndall that's why it is known as tyndall effect we have a light source over here this is the lens and in two different beakers uh, we have taken true solution and colloidal solution this is colloid true solution and in this container we have taken colloidal solution now when we are passing the light from this source okay this is our source from here we are passing the light on this true solution and colloidal solution then what we will observe that when the light is passed through true solution the light beam is not visible it appears normal theek hai jaise solution hota hai waise hi dikhta hai This you can observe at your home also, fine. और normally हमें नहीं दिखता But वहीं अगर हम colloidal solution से light beam को pass करेंगे so you will observe that light beam becomes visible. Okay? आप ये घर पर भी कर सकते हैं हाउ टेक अ ट्रू ए टेक इन वन ग्लास ट्रू सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन में आप सॉल्ट सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं and in another glass uh, you transparent glass you take colloidal solution that is soap solution okay aap dono soap solution aur uh, salt solution for example usme uh, source kisi source se or torch se for example light pass kijiye then what you will observe in case of true solution you will not see the path of light visible but in case of colloidal solution that is soap solution the a uh, path of beam of light will become visible okay now when you are uh, viewing this colloidal solution from right angle theek hai ye 90 degree se jab hum view karte hain colloidal solution ko theek hai then what you will observe that the scattering of light is occurring light pura scatter ho rahi hai okay and because of which only ye jo scattering of light ho rahi hai uski wajah se hi jo b पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल हो रहा था यहाँ पे ओके सो वह है दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट लेंस और जब आप लाइट पास कर रहे हो तो जो कोलोडल पार्टिकल्स हैं दे स्कैटर लाइट बिकॉज ऑफ विच द पाथ विल बी विजिबल ओके नाउ दिस सच अ कोन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस टू द कोलोडल पार्टिकल it is known as tyndall cone this illuminated path or illuminated path of beam is called as tyndall cone okay and this is one particle showing as a sare jo particles hote colloidal wo scattering karte fine and this effect only is called as tyndall effect so now we let us define tyndall effect tyndall effect is the phenomenon of scattering of light theek hai scattering of light ho rahi hai by colloidal particles as a result of which the path of beam of light becomes visible okay so this is the tyndall effect ab tyndall effect ek bahut important effect hai colloidal solutions ke liye kyun you know we can differentiate colloidal solutions from true solutions because true solutions will not show tyndall effect but colloidal solutions they show tyndall effect isn't it so over here This is the Tyndall effect. As I told you, illuminated path is called the Tyndall cone. अब ये Tyndall effect की बहुत सारी applications है हम day to day life में देखते हैं सबसे common example उसका है you all go to cinema halls, isn't it? You might have seen हम जहाँ बैठे होते हैं पीछे से picture को project किया जाता है तो एक पूरा proper cone बनता है एक small window होता है उसमें से screen के ऊपर cinema halls में picture project की जाती है ठीक है So projection of picture in the cinema hall that is the most common example. आप सब ये notice किए भी होंगे और नहीं भी किए 
किया है तो यू कैन नोटिस वेन एवर नेक्स्ट टाइम यू गो टू वॉच अ मूवी ओके आफ्टर द करोना एंड देन दिस वन मोर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल ये तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं लाइक अ डार्क रूम इज देयर कहीं एक नैरो स्लिट से सनलाइट एंटर हो रही है सो यू कैन क्लियरली सी द डस्ट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स वो जहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है वो बीम ऑफ लाइट पूरी आपको दिखता है पूरा पाथ और वहाँ पे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं डूइंग ब्राउनियन मोशन एग्जैक्ट मोशन ओके ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इफ यू Uh, go through some examples or or if any examples are there in your mind please drop it in the comment section so that i know that you are watching the video thoroughly okay so these are the examples few examples and i'm waiting for your examples too fine so this is tindall effect now see conditions which are needed to observe tindall effect you cannot observe tindall effect normally there are two important conditions if they are there then only you will be able to observe the tindall effect the first condition is that the diameter of dispersed phase particles okay dp particles that is dispersed phase particle is not much smaller than the wavelength of light used okay diameter of dispersed phase particle should not be much smaller bahut kam nahi hona chahiye in comparison to the wavelength of the light used the second condition necessary is the refractive indices or in, that is index plural this is refractive indices of dispersed phase and dispersion medium should differ largely in the magnitude theek hai so that means inka jo refractive index hai दोनों का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का उसमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए ओके फर्स्ट केस में जो डायमीटर है डिस्पर्स फेज पार्टिकल का वो उसके बीच में और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए और सेकंड केस क्या है डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए दे शुड डिफर लार्जली इन दी मैग्नीट्यूड ओके अब टिंडल इफेक्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है देखो हमने यूजेस तो देख लिए एग्जाम्पल्स तो देखे एक दो नाउ इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है यूजिंग दिस इफेक्ट टिंडल इफेक्ट अ साइंटिस्ट नेम है सिगमॉन डी इन नाइनटीन थर्टीन ही डिवाइज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अब ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किस हेल्प में किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है दैट इज बीन यूज और हेल्पफुल टू व्यू द कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है जो कोलाइडल सोल्यूशंस को एक के पार्टिकल्स को व्यू करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ठीक है बिकॉज वी नो द कोलाइडल पार्टिकल्स दे स्कैटर लाइट और उनकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कैन बी इजीली व्यूड नाउ द नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सी मोस्ट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन दे एग्जिबिट सम कलर now this color of the colloidal solution it depends basically upon the wavelength of light scattered jis wavelength ki light ko colloidal particles scatter karenge that only we that color we are going to uh, observe okay so and now kis wavelength ki light scatter ki jayegi dispersed particles ke through that also depends upon the size and the nature of the colloidal particles okay now द कलर ऑल्सो डिपेंड्स अब देखो बेसिकली कलर किस पे डिपेंड कर रहा है वेव लेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स ओके ऑल्सो क्या कलर हम देखेंगे ये विच कलर वील ऑब्जर्व इट डिपेंड्स अपॉन इन विच मैनर वी आर द ऑब्जर्वर इज रिसीविंग लाइट मतलब इफ आई एम द ऑब्जर्वर मैं किस मैनर से लाइट को ऑब्जर्व कर रही हूँ जैसे या मैं रिफ्लेक्टेड लाइट देख रही हूँ ट्रांसमिटेड लाइट देख रही हूँ ओके इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो सो लाइक आई एल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ दैट दिट दैट मिक्सचर इज ऑब्जर्व और व्यूड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड लाइट इट अपियर्स ब्ल्यू बट दैट सेम मिक्सचर वेन व्यूड फ्रॉम द ट्रांसमिटेड लाइट इट अपियर्स रेड okay so the color it basically depends upon the wavelength of light scattered by the dispersed particle and also it depends upon the 
uh, in which manner which type of light we are viewing reflected transmitted etc okay now uh, so we have seen some of the uh, properties like there were different properties of uh, colloidal solution physical property we have seen then uh, optical property just now we have seen mechanical property and colligative property four we have seen fifth one is electrical property that i'm going to explain you in my next video okay go through all these properties thoroughly and wait for the next video